结婚三年，周婷恩回来的次数屈指可数。说是丈夫，他更像个偶尔路过的住客。你特地叫我过来，不就是为了这件事吗？不是的，今天是我们三周年结婚纪念日，我有礼物要送给你。礼物不必了，你送给我的向来只有金，没有喜。周天安，哪怕是今天，你都不能对我露出一点笑容吗？你想要我怎样？陪你发疯，还是陪你过这个无聊到极致的纪念日？怎么会无聊呢？人生能有几个结婚纪念？说不定过了这个，就没有下个了。你会让他没有吗？你觉得？别着急，我礼物还没送给你呢。子天，我们离婚吧。你又想干什么呀？为了钱，你的招数还真是层出不穷啊！我一分钱都不要，没问题的话，就签了吧。沈星瑶，你跟我适可而止，我没有时间陪你玩这些无聊的把戏。我说今晚要给你个惊喜，你看，这是不是普天同庆的大喜事？真的，今天晚上只有喜，没有金。田安马上就要订婚了，我希望你能主动退出。订婚，徐小姐，我和周庭安已经结婚三年了。我和庭安是青梅竹马，三年前要不是我出国的话，也不会让你假晕逼婚，趁虚而入。你这偷来的豪门太太位置也该还回来。徐小姐，不管你怎么说，我是周庭安的妻子，我是不会离开他的。难怪庭安说你恶心透顶，像块又臭又黏的狗皮膏药，怎么甩都甩不掉。你知道吗？前些年他每次去见我的时候，都恨不得把你碰过的皮肤搓烂才好。你已经折磨了他三年，你还不肯放过他吗？他对这三年我们一直有联系，他爱的是我。至于你，我希望沈小姐你能有点自知之明，别让我们撕破最后的体面。我们的这段婚姻啊，可能从一开始就会错
。与其互相折磨，不如就此放手。你这么看着我，我是说错什么了？不不不，我觉得你说的简直太对了。我是没想到，你这个恋爱脑怎么就突然开窍了呢？你换云陪你设计的那套首饰星光，面试就引起极大的轰动。当时设计界都说你是百年难得一见的天才设计师。当初你要不是转身封笔，嫁入豪门，而是去了巴黎，你现在呀，早就享誉全球了。哎，你还不知道吧？到现在还有人重金求你一设计呢。重金？还有这种好事？你自己看看。哦，我还是能给你几套。朱婷安花三百万买一条项链设计，这个狗东西，给别人花钱大手大脚的，居然好意思让你进来出货？新阳，你要进吗？哎、周总，我刚确认过了，夫人昨天晚上就搬出了新屋公馆，她除了自己的私人物品之外，什么都没拿。还留了这个，净身出户，什么都不要。林丹，你给我翻译翻译，他这什么意思啊？不懂。也是，问你这个单身狗有什么用？周总，您不是这么人身攻击的呀？哦，对了，周总，您之前一直让我找的设计师 Penny 有消息了，还需不需要请他给夫人设计项链作为周年礼物呀？他都要跟我离婚了，我还给他送项链，我有病吗？行吧，那我现在就把联系方式给删了。等一下，嗯，陪你封笔三年，好不容易出现。还是先保持联系，万一以后有合作呢？是吧？公司合作，是，是是是，我们周总一心为公司着想，简直是我等楷模呀！滚滚滚蛋！好嘞，滚。那、这个沈星的，他不要钱，他弄什么目的呢？我还以为你能有多硬气呢，这么快就来找我和好了。离婚协议书收到了吗？我已经签好字了。你有时间告诉我一声吧，我们去民政局把手续办了吧。沈星瑶。继续，还不回？周总，我知道您的工作很忙，但是请您可否赶忙之间抽出时间来和我离个婚呢？我特别忙，所以说我们一定要把它重视起来。比如说，我们要从中建构材料。平安，你还能不能行了？一个婚磨磨唧唧的，你要是真那么不想见我的话，那赶紧把手续办了，以后老死不相往来。这个狗男人竟然把我的微信给拉黑了。
。太太，周总明天要去出差了，他问您他的那件蓝白条纹的衬衫放哪儿了呀？他衬衫在哪关我什么事？他要找衬衫的话，请他去找保姆，别走。林心瑶，我给你半个小时到新湖公馆。花多少钱才能把这个狗男暴打一顿？哎，保你干嘛去？整天那狗男都费劲。这衣服还是结婚那年，我特意给他买。婷儿，今天去买了件衣服，觉得特别适合你，你试试看，怎么样？不用这种廉价的方式来讨好我，你少一点那种一眼就能被看穿的小心机。明明嫌弃这衣服，却特地叫我回来，不是为了报复我，故意捉弄我，又是为了什么？找到了。没长眼睛啊！其他的呢？什么其他的？我图他一周，你就让我穿一件衣服。周总，周小姐，我提醒你一下，我们已经离婚了，所以下次找衬衫、收拾行李这种活，请不要再来找我，劳烦您去找保姆或者你的下一任太太。我也提醒你一下。咱们俩还没有办离婚手续，法律上你还是我的妻子，所以这些活只能你干。没得商量了吗？我不想再说第二遍。好，既然你这么喜欢死人的话，那我就去找许志毅来给你收拾，他一定跑得了。我吐槽，非常。沈心瑶，我最近是不是太纵容你了？周总，请你用词准确一些。我可承认不是这两个字。行吧，你这欲擒故纵的把戏想玩到什么时候？你不用再一而再、再而三挑战我的底线。说吧，你这次想要多少钱？周总，我真的只想离婚。你不是对我厌恶至极吗？我提离婚，你应该偷着乐才是啊，何必在这惺惺作态？我什么时候说我？我知道你怀疑我的目的，你放心，我可以写保证书。离婚的时候。你也可以带着律师、摄影师全程跟着，我保证不会勒索你的一分一毫，更不会胡搅蛮缠，影响你找下一任。怎么样，周总？请问你什么时候有空？我说了我要出差，等我回来再说。好，那我配合你的时间。周总回来。记得告诉我哦。狗男怎么回事？不是之前疯狂想摆脱我吗？现在搞得好像还是我求着你要离婚似的，莫名其妙的狗男人，蠢！周总。您怎么了？看着好像不太高兴。最近有没有跟太太说过什么？没有啊，太太不常出门，您又不准她接触公司的事儿。再说了，最近也没什么不好的传闻。那他这是闹什么呢？闹？周总，您不会到现在还不知道太太为什么要离婚？我怎么可能不？吗你？赶紧联系潘尼，定制那条项链。啊！好男人，还敢这么？呃，周总，潘尼拒绝了。为什么呀？嫌钱不够啊？你告诉我，钱可以加？不是。那是什么原因？潘妮说了，涉及要看演员
他还说这个，别支支吾吾的，快说！偏偏说不接渣男和狗蛋的。周总，这我就搞不明白了，他什么意思？您是渣男还是狗男？是偏偏说的呀，周氏得罪过他吗？他有病吧？他查，给我好好查查这个。周周总，那太太离婚这事儿，出差回来再说。哟，拒绝了？嗯，我说了，不接渣男和狗仔。不愧是你啊，敢拒绝周氏的设计，果然只有你了。那狗男人设计项链肯定是为了给许志毅当订婚礼物的，他当我是死的吗？让我一个还没有离婚的前任给他的现任设计礼物，想得美！这狗男人这么渣的吗？珊珊，我有个想法，我想复出工作，我想离开周平安，过上更好的生活。哎呀，太好了！盛光集团正在招设计师，他们的老板刚从巴黎回来。又名又有才，还特别有钱，最重要的是长得特别的帅。真的？要不我去试试？我给你安排，咱们争取一举拿下他们老板。直接美滋滋的当上老板娘，气死周庭安那个狗男人。好主意。怎么了？你来大姨妈了？嗯。暖宫天放的呢，我就帮你拿几个来。买点吧。你不也快来了吗？怎么了？我好像两个月都没来。你不会是怀孕了吧？李小姐，您能来盛光和我们合作，我们真的很高兴。这次是给我订婚设计东西，我也希望和你们合作愉快。您放心。这位小姐，您是？我是来面试的。你是来面试的？这儿看起来也不像是缺清洁工的样子。是啊，这里不是有许小姐吗？你什么意思？石金瑶，据我所知，这三年来你一直是家庭主妇。怎么，你现在想当设计师了？你们盛光门槛就这么低？这是我的事情，就不要许小姐担心了。你可以多去劝劝周总，赶紧给我离婚吧，要不然你只能当一个登不上台面的小三，这可就不好。总裁，你好，我。十月，是你。心瑶，我回来了。十月，是你。心瑶，我回来了。心瑶，你设计的星光已经火遍整个设计圈了。谢谢。我给你也申请了去巴黎的机会，以你现在的天赋和能力，一定很快就能成为全球著名的设计师了。星瑶，我喜欢你，跟我在一起好吗？星瑶，这是去巴黎的机票，你和我一起去好吗？十月，对不起，我的梦想不在那里。
，你怎么会突然回来？你当初说你的梦想不是巴黎，所以我回来了。十月，我结婚了。我结婚了。你当初就是因为他，所以才不去巴黎的吗？嗯。我就知道。我刚刚的话还没有说完。我这次回来是为了帮你实现梦想的。你不是一直想成为全球著名的设计师吗？难为你还记得。合同我已经准备好了，是国内最好的待遇，而且三天后，盛光会为你举办一场欢迎宴，到时候我还给你准备了一份大礼。十月，你没必要为我做这么多。能不能不要再拒绝我了，好吗？能见到大名鼎鼎的 Penny 是我们盛光的荣幸。真的是。他人呢？太太一直就没回来，竟然这么沉得住气，这个女人到底想怎么样啊？哎，婷儿，明天陪我去参加盛光的宴会好吗？没兴趣。可我听说盛光签下了 Penny， 婷儿，周氏和许氏的合作刚开始，我刚回国，人生地不熟的，你陪我过去帮我引荐点人脉。我也不用事事都来烦你。潘你。嗯，就是那个很有天赋的设计师，他的成名作《星光》会在宴会上展出，你就陪我去看看嘛。星光，不就是沈星瑶喜欢的那条项链吗？你安排一下吧，我去。今天很多人都是冲着潘你和星光来的。这样子。我还算是有点名气。你先在这里看着，我去招待待客。嗯。沈小姐，你也来看星光？这可是 Penny 设计的成名作，过去三年一直都被国王皇室收作珍藏，这样档级的珠宝，沈小姐你平时看上一眼。也是莫大的福气，不像我，想要的话也是通吃的。可为什么我觉得许小姐的这副嘴脸是配不上星光的？你是吗？不过我想要的话，平安他是一定会买给我的男伴来了，不打扰沈小姐，你继续欣赏星光了。多看几眼，以后到我手里，你想看也看不到。可我男人还想给许志毅买星光，你配？星瑶，过来一下。平安，你来了。潘妮呢？我没见到潘妮，倒是见到你老婆了。她和盛光的宋总在一起，给她做女伴，他们看起来好像很亲密呢。你需要我提醒你，你和我之间的关系吗？那我也提醒提醒你，我和你已经离婚了，所以我去哪，我和你没关系。我想你应该放开我女伴的手吧。你的女伴，我这才出去没几天，你又给了我一个大的惊喜啊！十月，你走吧。嗯，等一下，宋总，今天是潘妮的欢迎宴，你不找潘妮做你的女伴，找我的老婆。谁是你老婆？咱们还没离婚呢。是是是
，马上就不是。再说了，你不是已经找好下家了吗？什么下家？沈宣阳，我警告你，别在这造谣。现在呢，有请我们盛光的宋总来讲几句。星瑶，我先过去一下。我想你一个人应该没问题吧？嗯，没事，你去吧。今天这场欢迎宴，除了庆祝设计师 Penny 与盛光签约外，还是为了公布盛光和 Penny 接下来将会推出的三款名为《初恋》的作品。三年前 ，Penny 推出了作品《星光》，那寓意为追逐梦想的光。那这次的新作品又命名为《初恋》，意义是什么呢？《初恋》系列是针对年轻市场，至于寓意嘛，这不显而易见。初恋是青涩又甜蜜的，有时候让人想起来就觉得像是酿了一壶酒，等到成熟时再去品尝它，味道就不一样。宋总感悟的这么深，那么宋总的初恋是什么时候呢？大学。听说宋总和潘妮是大学校友，那宋总的初恋不会就是潘妮小姐吧？算是吧。哦，大哥啊！潘妮是我们初恋，初恋，初恋，初恋呀！哎呀，找你做女伴，还在台上大谈初恋。看来沈小姐的眼光比我想象的还要差。是啊，我的眼光一直都很差，不然怎么太像周文宇的呀？嗯，大家安静一下，刚才说了些题外话。接下来，让我们有请今天的主角 ，Penny。上去闹吧！你管我？你和宋世玉到底什么关系？给我解释清楚。和你有什么关系啊？你现在上去丢人现眼，又想让我给你收拾烂摊子是吧？我丢人现眼又能怎么样？周总，你不觉得以我们性格的关系，说这个很滑稽吗？咱们俩现在是什么关系啊？排队、预约、离婚的关系。沈清瑶，我的忍耐是有限度的，请你不要一再挑战。底线，你要是再拿离婚来威胁我，我要你好看。周总，你现在跟我说这些话，只会让我想通。你什么意思呀？你，你，沈星瑶。嗯。那个，不好意思啊，我没忍住。你故意的是不是？没有，真没有。好了，没有。回家。周总，你干什么？你没事吧？宋总，你已经有初恋了，还在这儿勾引有夫之妇。你们国外回来的，玩的挺花的。我在说什么呢？你礼貌吗？星瑶，认清你自己的身份。你现在还是……星瑶，你没事吧？啊，我送你去医院。不必了，我自己的人我自己能送。星瑶不需要周总你这个准前夫，是吗？沈星瑶，你要跟谁走？你要跟谁走？嗯，那个十月，我今天可能吃花肚子，有点不舒服，我先打个车去医院。那个宴会，宴会哪有你重要？走，我开车送你去医院。可是，可是什么呀？走吧。等一下，沈星瑶，我再给你一次选择的机会。周总，现在不是你闹脾气的时候。你没有看到星瑶，她很难受吗？让开！安排，帮我查一下，沈星瑶和宋时月到底什么关系？马上查。这到底怎么回事？恭喜你，要当爸爸了。什么？什么？我我怀孕了。对啊。
单身四十天，胎儿一点零。你之前的情况不是拉肚子，是正常的孕吐反应。当孕妇很辛苦的，当家属的要好好照顾，以后饮食要清淡一点，多散散步。啊啊，好。可是，我们都有做错事呀。避孕套这个东西不是百分之百避孕的啊！你看上面写了百分之九十八的避孕概率。我这样。哎，拿走是要给钱的。再说了，你们这几个月不能再同房了。嗯，那个医生，我不想要这个孩子，可以做手术吗？不想要。做是可以做的，但是之前你流过产，如果这次也拿掉的话，恐怕以后很难怀上。啊，那医生，我们再考虑考虑，谢谢啊。你们回去好好商量一下，你现在身体也太虚弱，不适合做手术。如果要做，半个月以后再来。谢谢医生，谢谢啊。嗯、你没事吧？没事，今天谢谢你陪我过来。你跟我客气什么呀？那个，你打算怎么办？还能怎么办？难道拿个避孕套去找商家负责啊？这种感觉怎么说呢？就好像光明明明就在前面，我只要走一步，再走一步就能摆脱身后的黑暗。可是有个人突然在门口给我竖了一道高墙，让我怎么跨也跨不过去。那你准备告诉周庭安吗？他大概没有兴趣知道吧。我现在只想赶紧把婚给离了。你放心，不管你做什么决定，我都会陪着你。周总，董事长又打电话催你回老宅了，说是有正事要。他除了让我和沈星瑶离婚。娶那些他看得上的女人，他还会干什么？梁木秀，周总，我说过不是谈离婚。你过来，我会和你谈的。好，我现在就去。来酒吧谈离婚，周总的喜好还真是特别。你除了离婚还会说什么？我们之间除了离婚还有什么好谈？你和宋十月是什么关系啊？我听说你前几天去圣光面试了。听你新欢说的吧？怎么了？都要离婚了，还不允许别人重操旧业呀？哼，重操旧业。周庭安。周总，你怎么了？周总，你你是被人下药了吗？我我可以帮你。周总，我怀孕了，你结婚吧。你这种为了钱算计别人、嫁入豪门的把戏，还想玩几次啊？所以你是觉得我是为了和宋十月在一起才去圣光给他工作的？不然呢？以你的能力能进圣光，你以为你是拍腻啊？原来你是这么看的，周庭安。我最后再说一次。我之前嫁给你，不是为了钱。那是为了什么？那是为了什么
。小妞儿长得真不错。阿爸可是欠了咱们老大五百万，不如直接把他带回去给老大转债吧。别碰我，别碰我！哎呦，走。是，滚！没事吧？没事，谢谢你。遇到这种事情，报警比哭喊有用。说话呀，不是为了钱，那是因为什么？周总，今天你既然不是来谈离婚的，那我们也没什么好说的了。沈星瑶，你当初为了嫁给我，甚至谎称怀孕，为了当上这个周太太，你不择手段。现在你跟我提离婚，你觉得我信吗？周庭安，之前是我错了。现在不管你信不信，我只想和你好聚好散。我也很想相信，你不是为了钱。星瑶，嗯，初恋系列你想的怎么样？我们去公司商量一下。啊？他们听说是 Penny 设计。昨天官网都沦陷了，那我资本上发财了。财迷，放开！信不信我让他们尝你们忧郁，叫你们总裁上来。喂，太太，你父亲来周市了，我觉得你还是过来看看比较好。好，我马上过来。周天安，青瑶，你去哪儿？我送你。看你们谁敢动我啊！我是你们总裁的岳父，松开！我让他们炒你们鱿鱼，你信不信啊？太太，你父亲已经在这儿闹了半个小时了，对我们周氏造成了很大的影响。周总让你三分钟之内解决这件事，不然就直接叫警察过来走司法程序了。我知道了，沈军，沈军。星瑶，你来的正好，赶紧让周庭安下来给我钱啊！我说了，我已经和他要离婚，他钱和我没关系。怎么可能没关系？你这三年让他白睡了吗？啊！开玩笑，他在外面玩女人，不给钱，人家能让他走吗？你怎么走？我怎么报警了？星瑶，你敢？老子白养你这么大！去！啊！啊！啊！啊！你的主，我报警。好，沈金瑶，有你的啊，有你的。你们都给老子等着，等着啊！转告你们主子，过两天我还来，我还来，等着，等着。麻烦你啊，林特助，辛苦你，帮我对朱总说一声，抱歉。太太，嗯。没事，别看了，散了散了。疼吗？他是你爸爸。让你看笑话。这人呢？他跟盛光的宋总一起离开什么？周总，我看太太跟您离婚的意志挺坚定的，那还找佩丽小姐商量。你哪只眼看到她跟我离婚的意志很坚定吗？那叫欲擒故纵。他以为我傻呢，学着点儿。
继续连着开你，让他给我设计一个比星光更好的作品出来。好的，周总，这不明明还在意太太吗？男人呢？先生，哎呦，您这是，嗯，你咋喝成这样了？快快快！您躺着。哎呦，我这就去给您煮点解酒汤。先生，这解酒汤没有了。你给。给他打个电话。喂，夫人，家里没有解酒汤了。我和你们周子马上就要离婚了，请别再叫我夫人。而且，解酒汤的事情也不归我管。可是先生说了，夫人之前买的解酒汤效果好，他和别的不管用。能不好吗？那是我亲手熬的，他只喝您煮的。怎么了？现在才发现我熬的醒酒汤有起死回生的作用呀！谁姓姚？谁姓姚？你是不是忘了点什么事儿啊？忘了和你同归于尽吗？你还有一张五百万的欠条在我。好嘞，周总，我这就熬了，给您送过来。我怎么把这事给忘了？我要结婚了，这是我最后一次帮你还赌债。我一定会想办法把钱还给你的。不用了，你用了那么多手段和我结婚，不就是为了达到这个目的吗？宝贝儿，你这是在做什么呢？警察说，您的醒酒汤到。如果没有什么事的话，我就先走了。五百万。周总，这件事情可以明天再商量吗？明天。虽然我欠了您的钱，但是我一个人见人爱、花见花开的美女子，大晚上在你这儿，恐怕不太安全吧？是醒酒。你脸皮怎么这么厚啊？说我不要脸的人很多，这点啊，小意思。明天再摊欠款翻倍。三条。周总，是这样子的，我呢手里还有点小钱，我可以全部都还给你，剩下的分期还。你当我这开银行呢？那你想怎么样？一次性还清，或者你也可以每天来我这儿整理房间、洗洗衣服、洗洗内裤、洗洗袜子。一天多少钱？一个月，二十。周总，这样不太好吧？这样好像对你有点不太公平。你要我做的这些。要是算在我们结婚时，一个月二十万，一年就是二百六十万，三年就是七百二十万。我们结婚三年，这么算下来，你还欠我两百二十万？哎呀，我也不是说非要你还这两百二十万。要不这样，你觉得我们两清怎么样？你不会以为？你是个逻辑小天才吧？你也这么觉得呀？我不这么觉得，我没跟你开玩笑。那你说怎么还？那你说怎么还
，一个月还清，不许分期。那周总，我今天实在是不方便，我是真的要走。哪不方便？你是怕我对你这个人见人爱、花见花开、车见车爆胎的女人做什么？你想干什么？我们已经离婚了。要离婚就是还没离婚。咱们现在是合法夫妻，可以履行夫妻之间的义务。沈星瑶，你之前不是去过医院了吗？你，你，我这病啊，一时半会好不了，尤其是看到周总你啊，病情会加重，所以麻烦你晚一点。之前是你求着我让我睡了，你现在跟我玩这套，你真当我脾气好是吧？你想干什么？我治治你这怪病。回来啊！我我怀孕了，我怀孕了，妊娠四十天，是你。你明知道我不会让任何人怀孕，包括你，你还拿这个跟我开玩笑？我没有开玩笑。别这对我没用，知道吗？这个孕检单，花不了多少钱就能办。我之前已经上过一次当了，真当我傻。都这么久了，他还是不行。宝宝，等爸爸回来了，我们就可以一起玩了。发作才从楼梯上摔下来，根本就没有怀孕。石星瑶，竟敢假孕骗婚！没想到这么轻松就被你识破了，看来下次我得换一场。没有下次。好，明天九点，民政局见。行了，你别后悔。没有比三年前嫁给你更后悔的事情。你。生下来，昨晚我梦到，是我三年前的那个孩子又回来找我。你说，我怎么能忍心再扼杀他一次？好啊，你生下来了，我陪你一起养嘛。等你以后重新嫁人了，让那个狗男人的孩子叫别的男人爸爸，气死他！想想那个狗男人的脸色，又很爽。那我走了。吃什么道？你说话不算数是吧？偏偏昨天晚上说好的，今天来离婚的。昨晚？我说什么？呀，我买了早饭，你快来吃了吃。我说你怎么没有时间来和我离婚呢？原来是和许小姐在一起是吧？离婚？离什么婚？谁和谁离婚？行，不离婚也行。那周总，以后我们就各奔各的。
Welcome back to the city of the box.你和沈小姐离婚了你听错了那可能是我误会了婷安下个月有一场珠宝时尚大秀周时是承办方声光是参展方我想和佩妮合作拿下车内系列的代言哼那女明星是想让我跟你当助理给你安排通告不是婷安
，难道周总之前以为我说的礼物在开玩笑？昨晚明明都说好了，我,我昨晚什么都不记得，不记得就好，不能让他知道我怀疑你的事。嗯，你说要把我的债给灭了？啊？不可能。周总对自己的认知还真的是清晰呀、啊！什什么认知？周扒皮！哎哎哎哎，周总，你今天到我们圣光来，到底是干什么？嗯、呃、，Penny 呢？你找 Penny 干什么？他新设计的初恋系列，代言人由我来安排。你说什么就是什么。周氏是这次珠宝展的主办方，我说什么就是什么。Penny 呢？我要见他。你没见过潘妮吗？你没见过潘妮吗？我没见过呀，他封闭三年，我去哪见他呀？怎么了？我没见过，还不能跟他合作？当然能嘛。但是，今天我有点不在。不在。行吧，那代言的事情就这么定了。沈庆瑶，你来负责。我。你。我拒绝。为什么？你拒绝？好啊。五百万，周总，信阳要是拒绝的话，我们圣光还有其他的人。这次的报酬我付双倍给你。哎，徐月，可以吗？反正我对潘的作品也比较熟，刚好赚钱了。可是这次的事就这么定吧。好好上班，出来，咱们谈谈。我的工作。沈星瑶，你你进圣光是因为拍你，你很喜欢拍你。周总什么时候关心起我的事情来了？你对拍你这么感兴趣？难道你？我能对一个陌生女人感什么兴趣啊？是这样。哟、嗯，你就是沈清瑶吧？居然敢设计周总，果然是没脸没皮的贱骨头。瞧你这项链，应该是星光的房款吧？不愧是野鸡，当了假凤凰也只会戴假货。这不是房款，这是真的。呸！你的星光可是被皇室收藏的，你这不是假货。这是什么呀？这么高档的酒会，可容不下你这种假东西，给我取下来！放开我！干什么呢？周总，呃，我我们不是故意的，他在假货。天，这不是假货，这摘下来。天，我周家不缺你吃，不缺你穿，你带一个假货出来丢人现眼，摘下来。该干嘛干嘛去，一楠，你联系一下那个叫潘妮的设计师，给沈星瑶定制一条项链。只不过是吗？没什么，你不是要跟我离婚吗？你管得着吗你？周总，周总，门在那边，慢走不送。云南，把那个项链定下来，我砸死他！喂，潘妮小姐，我们周总还是想让你来设计项链，这次出价五百万。五五百万？请问他是要送给谁呀、啊？一个很重要的人。很重要的人。先生，嗯，你怎么了？没事，周氏找我设计项链，感觉价格还挺好。那你要接吗？难道是知道我喜欢潘妮，所以给我的？接吧，反正赚钱嘛，我也不缺这五百万。那好吧，你接吧。
小姐接了您的设计。五百万，不接是傻子。这样的话，太太肯定会很高兴。我、哎、会高兴吗？当然啊，您不是说了吗？太太喜欢 Penny 啊。嗯、这样太太一高兴，就不跟您谈离婚了，真好。显示吧，十分钟分好嘞。啊，好嘞，赵总。哎呦呦呦！哈你们说谁会是初恋系的代言人？听说是周氏的周总亲自要。肯定是很重要的人吧，说不定啊是周氏下一个要捧的明星。新阳，你不好奇吗？可能是周庭安本人要出道吧。徐佳欣，大家好，我是初恋系列的代言许志毅，以后请大家多多关照。许小姐可是周总的月光，怪不得代言初恋系，这狗娘也太喝了！我的妈呀，周总真是太痴情了，竟然为了许之一做到了这种地步！怪不得周总要亲自来要，是许之一的话，一点也不意外。听说呀、啊，他们快要订婚了。可创造高端服务化社会。好了，散会。沈小姐，等一下。许小姐，有什么事吗？你不介意吗？不在意什么？田知道我喜欢 p e 所以特意给我安排了这个代言。我原本想低调一点，可是他说只要我喜欢，就会给我最好。哦，他还说要找 Penny 做设计独家项链，你知道的 ，Penny 可不是谁都能约上的。你说完了，你不介意吗？不在意呀、啊，我在意许小姐，浑身上下散发着个小三的恶臭气息，好臭啊，许小姐，陈新阳，你。怎么了？你要被辞退了？我,我可不能被辞退啊！我上有老下有小的，我家还有一个。行行行行行，别废话了，坐下说。其实就是，拍你小姐要退单。退单？啊？为什么？他说，给狗设计不给您设计，让您死了这条心。您是不是得罪人家了呀？我见都没有见过他，怎么会得罪他呀？嗯，林楠，是不是你对接、哎、周总？可不是我啊，我对接一直很有礼貌，但是对方态度很坚决，就直接把我拉黑了。啊，他是，这个拍你，跟沈星瑶一样，出尔反尔。那，那怎么办呀？到时候太太拿不到礼物，就要跟你离婚。啊我们周总到时候就变成没人要的可怜的贱妇哥了。哪来这么些词儿啊？我错了，周总。但是我听说盛光今晚要在广汇酒店召开初恋的概念推广会，为珠宝秀做预热，主讲人应该就是佩。这样，你安排一下，今晚过去。好嘞。伟生说是不在意，不还是为了礼物奔波吗？周总，我现在就去。初步的设计稿就这样子吧，设计理念我已经标出来了，不过我不太方便出面，接下来事情还得麻烦你。
敌友之间有什么麻烦，先吃点东西吧，一直忙到现在。你没事吧？没事，可能是宝宝不太喜欢这个味道。啊，你还没事就行。你要不去处理一下？哦，没关系，我我我洗个澡就好。嗯。赵总，生活的人说，陪你小姐就在这里面。好，你去吧。说呢，周总，我们已经离婚。你到底为什么要离婚？离婚还需要理由吗？我不想和你过来。你别以为我不知道，你不缺钱，你那个赌鬼老爹还不缺吗？你跟我离了婚，拿什么填他那些窟窿？这是我的事，不用理会。你有那个能力吗？周总，你管的这么宽啊？如果没什么事的话，请你出去。谁说我没事儿啊？我来这儿，你是想怎么？三更半夜，孤男寡女共处一室，他还在洗澡。我问你，你想干嘛呀，周总？你语气那么凶，干嘛呀？谢总，你没事吧？没事，谢谢。你需要我提醒你，他是谁的人吗？你需要。你和宋时月在酒店里面干什么？刚才如果我不来，他从浴室里出来，你们俩想干嘛呀？我们已经要离婚了，我想和谁在一起就和谁在一起。我现在能好好说话了吗？你。说吧，你们俩到底什么关系？上次和下属的关系。上司和下属的关系，这么晚在酒店里面开房啊？我们在商量推广会的事。那他为什么要洗澡？他在一个有夫之妇面前洗澡，他不是什么好东西，你知道吗？离他远点儿。十月才不是你想的那样。你很了解他。嗯，他温柔体贴。不像有的人啊！周婷，你属狗的吗？我不许你再说他一句好话。我不像你，家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。这、哦、太太和那个宋某什么关系啊？沈星瑶。讨厌宋十月啊,啊！没看出来啊？那是你眼神有问题。我看太太是讨厌你吧？你说什么？哦，我说那太太为什么跟您离婚啊？我哪知道的？他生气了。生气？那太太为什么生气？你，女人心，海底针，能理解。啊，哦，对，宋总，我今天给您收拾行李箱的时候，我发现您给太太带回来的礼物还在，我要不要给太太送过去啊？他都要跟我离婚了，我还给他送礼物，我有病啊！我
么放家里吧？浪费，那不还是想给太太送过去吗？还得我想理由。周总，盛光的珠宝秀，作为主办方，咱们是不是应该送点礼物过去啊？啊，不用给全公司的人，就给一些什么主编、摄影师，呃。对接负责人之类的，盛光的秀也有咱们公司的艺人在，可以送。好，那我现在去准备啊。得，这家没有得散。这个可以转这个来。这是我们周总给各位带的礼物，辛苦大家了。不好意思啊，各位，这周庭安是什么意思啊？他什么时候这么和蔼可亲啊？周是对我们这么看重，肯定呀、啊、是为了许志毅铺路。周总这么用心对许志毅，不过我好像听说周总有太太、啊。听说是为了钱上位的，不像许志毅，又是大明星，又是许家千金，而且啊。和周总是青梅竹马，是门当户对的真爱。上班时间你们在这儿说些什么呀？不想干了就赶紧打辞职报告。谢长，你别往心里去。我不知道周庭恩。没事儿，狗男人嘛，做一些狗的行为也是可以理解的。这几天你一直熬夜加班，身体能受得住吗？挺好的，宝宝也很乖。很听话，我要多赚点钱，然后这样子，以后才可以保护他。我会陪着你的。嗯、我去忙点手头的事儿。好。那可是太太最喜欢的巧克力了，太太打开肯定能明白周总的心意。下去的时候，记得帮我把垃圾扔一下。不是我，我是不是好像办坏事了？一样扑上来呀、啊，可能打了狂犬疫苗吧。瞧他风光的，现在到处都在传周庭安为了跑台，拿你那初恋社几块铺路了。这死渣男，你们还没离婚呢。没事儿，改天我也带俩小鲜肉，咱们各玩各的。哼、嗯。Penny 呢？不在。是吗？那你是对接人？你来吧，关于初恋，我有些想法要说。不是，你上赶着要代言初恋，你现在还有意见了？走吧。嗯、什么问题？沈小姐，初恋是田安特意让我代言的，你知道是为什么吗？为什么？因为。我就是田安的初恋。行，知道了。知道你们这对狗男女是天造地设的。说正事吧。既然初恋现在是我代言，我想给里面加一些我自己个人特色相关的东西。个人特色？你说的个人特色是小三，还是不要脸？沈星瑶。怎么，我男人说错了吗？我知道了，你是嫉妒了吧？可惜，就算你在这段婚姻里面付出了三年又怎么样？平安，只喜欢我一个人。站住！我还没说完呢。
你在说什么我听不懂佩妮小姐不在出去我和你没什么好说的你等一下那个前段时间周氏送过来的礼物你觉得怎么样不怎么样你不喜欢吗为什么我要喜欢车总你为了讨好许小姐不必这么慢慢让来恶心我吧你干脆直说你要收买整个
上马上就是。走，宋总，快送他去医院吧。不会是真的怀孕啊！今天陪你肯定回来了，周总。沈庆瑶不是说她也回来吗？哦，夫人应该在后台忙吧？你要去啊？谁说我要去了？你说的。这个时候和沈庆瑶说什么根本不去管了。你刚才说什么？谁出事了？周总，嗯，沈星瑶好像怀孕了。刚才中午吃饭的时候，她一直肚子不舒服，宋总送她去医院了。就是，沈星瑶之前还一直孕吐，这次又不知道怎么了。盛光就是教你们这么乱说话的是吗？哎，周总，您不能骗你啊！安排车去医院。哦医生，怎么样？中毒，准备洗胃。不，准备洗胃，我怀。你说什么？她怀孕了。三叶姐，你不洗胃，但必须把胃里东西全部吐出来，否则对肚子太有影响。啊！心疼，心疼。秀瑶，周总，你来干什么？轮得着你管吗？周总，别忘了我没提醒你，你快和秀瑶离婚了。你什么意思呀？我的意思是，你赶紧离开，离秀瑶越远越好，不要耽误我们两个再遇见。原来是这样，我去给你找医生。我竟然相信沈庆瑶和我离婚是因为吃醋闹脾气，难怪他一分钱都不要。你知道他想干嘛吗？他这么着急摆脱我，他就是想跟宋时月在一起。真是要了命了，林南啊！他和宋时月到底是什么关系啊？宋总跟太太他俩是大学同学，而且那个时候关系就一直挺不错的，大家都说他们是。郎才女貌，天生一对。那你的意思是说，我棒打鸳鸯了？周总，按照先后顺序来看的话，还真是。想让我成全他们，做梦！你就在这门口守着。如果今天有人进来，明天早上就不用来上班了。我懂，尤其是那个姓宋的。沈庆瑶，如果我和你离婚了，你是不是很得意啊？是块石头吗？我和你结婚三年了，你还对他念念不忘，甚至还让别人误以为你怀了他的孩子。我到底哪里对不起你了？这是你自找的。把手机迫不及待联系宋时月，沈星瑶，我坐在这里，你看不见啊？看得见啊
，我就是想看看，我还有多少钱可以先还给你。你以为我是来要钱的？要不然呢？你这个，周总，难道你是来关心我的？谁？我也想跟您赚钱离婚啊！哎呀，你总算醒了，吓死我了！怎么回事啊？你怎么会中毒呢？珊珊。我喝的那瓶水有问题，回去的时候你帮我查一下监控。好。医生说了，你肚子里的小家伙没事儿，但是这几天要多观察，卧床静养，可千万千万不能再出事了。那珊珊，你没事的话，你就先回去吧，我这也没什么事儿。那不行，我得陪着你。哎呀，你工作那么忙，赶紧回去休息吧。我没事儿，我有需要的话就按护士令。那好吧。你起来干什么？我我回去躺着，吃吧。你是去给我买吃的了？还有我喂你啊，拿着，勺子。呃，那个医生说，我现在食物中毒，可能还吃不了东西。我问过医生了，你只是轻微的食物中毒，只要身体没有不舒服，就可以吃油食。你既然现在饿了，那就是没有不舒服，快吃吧。我问医生了，那医医生怎么说？除了食物中毒，还能说什么？他怎么跟病了个人似的？又想发什么？沈女士，我坐在这里，影响你的食欲了是吗？嗯。倒也没有，不过，周总，这么晚了，你还不回家吗？我哪有家呀、啊嗯？快吃，吃完我有话问你。不是吧？这时候还来催债？周总，你有什么就问吧。你到底为什么跟我说的？算了，不用解释了，我知道了。我知道，沈香瑶，你想结婚，就不择手段的结婚；你想离婚就离婚。你把我当傻子说呀？我从来都没那么想，我只是……只是因为宋世月回来了，你觉得你们俩可以死灰复燃了，再续前缘了？啊？你别想了，你觉得宋家会让他娶你一个离过婚的女人吗？离过婚怎么了？离过婚就该被人看不起吗？那离过婚的男人还他妈不要脸呢？天天吃着碗里的，看着锅里的。哎，周总，嗯，我当然不是在说您啊，我只是举个例子而已。周总，你想问就是这个吗？不然呢？那周总问完了，你可以走了吗？我有点困。你别把自己想得太聪明。你之前跟我耍那些把戏，我不理你，是因为我没有时间和闲心。你以后再把我当傻子玩，你试试。周总，您怎么了？你来这儿干嘛？我秀场结束了
，太太的包忘拿了，我给她拿过来。周总。叶酸，他吃这个干什么？据说，备孕期吃这个可以有效预防婴儿的神经管畸形。备孕？难道沈光传的那些是真的？他和宋时月已经发展到这个程度了，时隔三年，他竟然用同样的手段嫁到宋家。哎，周总，陪你答应给您设计了，我这就把定金转过去，省得他反悔。想和我离婚，去和宋时月在一起，除非我死。啊，周总，不是当时你自己说，太太还完钱就能离婚吗？他还得起吗？他。也是。太太把钱还上了，他哪来这么一大笔钱呢？难道是宋时月给他的？林南，你抓紧去医院查一查，他到底有没有怀孕？快去！好。娘，你确定你要出院？嗯，你既然都已经查出来是谁给我下的毒，这我还认。来，干嘛去？以牙还牙。你来干什么？我来呢，是想告诉你，你代言的初恋系列不但没有提咖，反而啊，被观众们认为配不上初恋系列。那又怎么样？也总比被自己的丈夫嫌弃厌恶要好得多。啊、你干什么？许知野，你要当小三随便你，但是，请你不要把我当软柿子。这杯毒水，还给你了。去医院洗胃的时候，记得把你的龌龊洗一洗。你个疯子！你敢给我下毒？你不是想当周太太吗？这杯纸让给你了，你赶紧和田安说一声，收了我的钱和我离婚。到时候啊，我就拉横幅，敲锣打鼓的感谢。你你就不怕田安找你麻烦吗？找我麻烦？我不好过，你们两个狗男女也别像。我怎么？我还没喝够是吧？救命！沈心瑶，我是不会放过你的。来人，快送我去医院。查到了吗，周总？医院说太太的假肺消息属于她的私密，我们无权拿到。然后呢？不过我还查到，查到什么？快说！你来干什么？婷啊，我不知道我哪里惹到的沈小姐，她今天下午来的时候给我喝了有毒的水，我去医院洗了胃，很疼的。疼？那你找医生吗？你等我。婷儿，你就不好奇沈小姐她为什么这么对我吗？我，不好奇。昨,昨天晚上，宋总一直在帮她挡酒，而且对她很照顾。那天，我还见到沈小姐去了妇产科，宋总也陪着她。婷儿，他们这么做根本就是没把你放在眼里，我为你不值得。你说的是真的？当然是真的。确实也查到，太太去医院是和宋总一起。你还真敢
你啊，许志毅肯定下次了。他是下得不轻，不过我也不想再和他们有任何牵扯。我现在呀、啊，只想见你。你这么爱周平安了，爱我们怎么样呢？肯定他也不爱我。当初我和他结婚的时候只领了一张证，现在他为了许志毅的订婚礼物花了五百万，太渣了他。没事，反正也是我赚的钱嘛，正好赚钱。我欺负了他的心上人，他肯定不会放十分钟，来周氏。周总，我是不会和许志毅道歉的。还有，我们什么时候可以离婚？你。你一直在提离婚，就不能再等等。等什么？等你外面的彩旗找上门来，还是等我给你养私生子？我说过，我不会让任何人生下我的孩子。那我没什么好说的。沈星瑶。周总，钱我已经还了。钱哪来的？我赚的。和三年前一样。你什么意思啊？你说呢？到现在了，你还装傻是吧？我应该怎么想你啊？你的眼里只有钱，只有利益。为了嫁入豪门，你不择手段。沈清瑶，你还有心吗？三年前的事情，我没有骗你，我……你嘴里还有一句实话吗？奎狗还。你嘴里还有一句实话。周总，其他的事儿我都给您推掉了。嗯，可爱吗？好看吧？好看，周总挑的肯定好看。虽然现在老头子步步紧逼，还不是生孩子的最好时机，但是我一定会竭尽全力保护好他们的。医生，医生，我老婆呢？孩子怎么样？沈小姐没什么大碍，就是摔了一跤，但是她没有怀孕。拿这件事情骗我！三年前你骗了我，现在呢？你是不是真的想给他生个孩子呀？我最后再说一遍，我和宋世伟没有关系。那叶酸呢？叶酸是怎么回事？你给我解释解释。叶酸。周总，我觉得我没必要给你解释这么多。怎么，宋时远能碰你，我不能碰你？他都碰你哪儿了？碰你这儿了？碰你这儿了？是不是连这里也碰了？
。许欢，你已经得罪了许之意，你知道跟我离婚之后许家会怎么对你吗？谁敢在山屋给你擦屁股？是他先招惹我的，所有的后果我自己承受。你怎么承担？你拿什么承担？你靠假怀孕，假情送嫁是吗？这是我自己的事情，就不劳烦你费心了。你真以为我不敢跟你离婚是吗？是啊，你是堂堂总裁，你有什么不敢的？我嫁给你三年，这三年，你有正眼看过我？你甚至连周家老宅都不让我进。你现在心里有别人了，我让位，成全你们不好吗？好，你说的对，我心里有别人了，对我心里有人。那我们可以离婚了吗？可以。明天早上九点，你争取见。说时间来和我离婚，这点等待不算什么，走吧。最后再给你一次机会，如果你周总，周总，我不需要你最后一次机会，千万。你就这么高兴啊？人生最大的喜事，不就是升官发财、死老公吗？哦，你虽然还没有死，但是离了和死了差不多。你是不是已经迫不及待的要去嫁给宋十月了？我的事，就不劳烦周总费心了。你啊，对了，周婷，祝你离婚快乐。为了庆祝我们双方和谐友好的离婚，你是不是也该对我说一句，沈新阳，祝你离婚快乐？你自己一个人慢慢快乐吧。陈夕阳，祝你离婚快乐。新阳，祝贺你离婚成功。谢谢。初恋系列已经开始卖了，而且被抢疯了，已经突破了之前的销售额记录。要不是你结婚这三年被耽误了，你肯定……恋爱脑误事。不过现在也不晚，以后一起加油吧。我会陪着你的。许小姐，你来做什么？我是来找他的。怎么了？是上次的水和贵人。沈新阳，你就继续折磨我，天安还是会跟你离婚。不过，你很快就会收到我的请柬，到时候我和天安的婚礼，请你务必要来参加。我真的不关心你和周天安。宋总，我有时候是真不明白，你们盛光这么大的公司，怎么会请沈先生过分
。盛光的事不用许小姐您操心。是吗？那我今天就来投诉一下。投诉什么？你作为 Penny 的助理，没有及时把我的需求同步给他，造成了初恋系列的重大损失。宋总，我已经和 Penny 见过面了，而且他也说希望辞退掉沈星。你跟潘妮当面谈过了，什么时候谈的？就昨天晚上，而且他很满意我代言，我们还约了下次继续合作呢。哦，你们两个笑什么？笑你像个小丑。沈星瑶，你哎，许小姐，潘妮最近在出差，我想问你是在哪见的？我我在那个许小姐，你好歹也是一个大明星，说谎。是不好的。谁说我撒谎了？我昨天真的在。许小姐，你来的正好。现在潘妮要告你违约。违约？你的代言在网络上引起风波，你应该自己也刷到了。热搜说你不适合代言初恋。合同上有明确的规定，如果你的形象有损初恋系列，我有权告你违约，并且让你支付违约金。沈星瑶，你算什么东西？让潘你自己跟我出来对接。你现在还不够格进来。许小姐，请你自重。你就由着他这么胡闹吗？潘你出差之前交代过，星瑶可以带他做一切事情。初恋系列和你解约这件事情，我会很快公布出去。违约金记得支付。沈星瑶。你没事吧？没事，我只是觉得周庭安怎么会喜欢这种女人？庭安，沈星要给我下药的事情，就这么算了吗？那你想怎样？我爸爸很不满，不过我劝了他，看在你的面子上，这次就不打算起诉沈小姐了。不过庭安。你也得帮我一个忙。说。今晚周伯伯请我一起吃饭，你也来，好吗？你让我陪你去跟他吃饭。我知道你们两个之间有矛盾，可你们毕竟是父子，而且已经这么多年了，你就陪我。我答应了。现在知道回来了。不是吃饭吗？吃完有事。混账东西，三年没回来，回来一次就这态度，不懂规矩。他最近心情不好，您别生他的气。好，吃饭。怎么，现在舍得撇下沈星瑶过来陪陪你老爹了？周伯伯，您还不知道吧？平安。已经和沈小姐离婚了。什么？哎呀，你终于想清楚了。我早跟你说过，这种家庭出来的女人根本就不配嫁给我们周强。还好这三年，她有自知之明，没有不要脸的缠着你。否则呀，我们俩已经离婚了，没关系了。好，好好，希望你说到做到。哼哼，多几天呀，我准备以周氏的名义。举办一场宴会，到时候请客吃饭。老板，老板，老板，老站住！我的话还没说完，你干嘛呀？你想说什么呀？你不就想说，给我安排相亲，是吧？娶一个你觉得门当户对的儿媳妇。三年前我的婚事你管不了，三年后，照样管不了。臭小子！翅膀长硬了，感觉老子掉板了。周伯伯，我先走了，再见。平安，周平安。我没想到你和周伯伯会闹得这么僵。其实，我一直都知道你想摆脱他的控制。这件事情，我们许家可以帮你，只要你和我订婚，我们。哦
所以，你一直以来打的算盘是这样的：和我联姻，帮我拿到周氏的控制权，然后让许家吞掉。不是这样的，我是真的。你想什么都没用。我劝你，趁早打消这个念头。除了沈信瑶，我谁都不会去。可是你们两个人已经离婚了。可以复婚呢。你想和沈潇复婚？就算你想。沈小姐也不会乐意吧？我昨晚在盛光碰到沈小姐和宋总了，他们两个人看起来很亲密，感觉马上就要传来好消息。闭嘴！行了，滚！你怎么真跟沈静瑶是吧？我问你。给我把沈香那个赌鬼爹找出来！之前着急让给许志毅设计，现在又不行了，哼，那就别怪我设计跟许志毅很配。你干什么？宋诗又没送你回来，关你什么事？可惜了，他今天应该送你。其他的机会了，我们已经离婚了，凭什么在我不情愿的情况下对我做这样的事情？离婚是你提的，那离婚协议上签的另外一个名字是狗吗？啊，是狗吗？我后悔了。这段婚姻什么时候结束，只能我说了算。恐怕是要让你失望。您就承认自己爱太太吧，有那么难吗？你说什么？不是我说什么，而是您心里在想什么呀？您嘴上说着讨厌太太，可是您做了哪件事不是证明您，您爱他呀？没有的事儿。好，当年夫人在老宅摔伤之后，您就不让她回去了，不就是怕董事长找人害她吗？还有，这些年您一直忙着跟董事长周旋。想拿回实权，您做这些，不都是为了保护夫人吗？这是我和老头子之间的事儿，跟他没关系。那，那您为什么现在一直盯着人家宋总？他想方设法的想跟我离婚，他他就是想嫁进宋家。我绝不能让他的奸计得逞，去祸害别的男人。算了，你永远也叫不醒一个装睡的人。兄弟，救救爸！救救爸！你干什么？你干什么？你爸欠了点钱，你帮我先垫上，等我赢了，我一定还他。我没什么好说的。哎，许鹏，你再帮爸一次吧，最后一次，好不好？爸，你帮的还少吗？家里的房子、车子，还有我妈的医药费，你的奖学金还有工资，还有。还有那五百，我说了，那是最后一次。沈星瑶，我养你这么大，你良心让狗吃了！你走不走？不走，胖子。沈星瑶，我给你脸了是不是？今天这钱，给也得给，不给的话，我就去找周庭安闹，去盛光闹。啊，对了对了，那个宋十月不是想追你吗？我看他也挺有钱的，要不然……你闭嘴！行。那就对了嘛
，你当周太太这么久了，这点钱应该还是要的。你今天，哎，不行，就今天。你总得给我时间凑钱吧？就明天，不要就算了。行，明天就明天。你可要说话算话啊，不然别怪爸翻脸不认人啊啊！<笑>刚才那个好像是太太的父亲，是，太太真可怜啊！他要这么个爸，他肯定是来找太太要钱的，他还打太太。什么时候的事儿？就就上次来周氏的时候呀，他打了太太一巴掌。你怎么不早说呀？您也没问我呀。你帮我查一查，沈军的债主是谁？周总，你要帮他还钱啊？我有那么好心吗？是时候给他个教训了。哎哎，谢老板，不是说好了明天还吗？明天一定还啊！废什么话，继续打！哎呀，女婿，好女婿，你来的正是时候。我女婿超级有钱，要多少钱找他要，都给你们啊！你还敢跟我要钱、啊？你是我女婿啊，找你要钱天经地义呀、啊。什么意思？不想给啊？小心我把沈星瑶卖的物色去，找找人打听好了。人家愿意出三百万，都不带还价的。沈军，你为了还赌债，想要卖女儿啊？又不是没卖过。当初你俩结婚的时候，不是卖了五百万吗？啊，后来啊，你俩离婚了，他被你玩过了，不值钱了。哎，卖个三百万还是很可以的，只要你不后悔。<笑>好。这张卡里有五百万。这就对了嘛，好女婿啊！给我狠狠的打残了，扔出金场，永远别让他再回来。周庭安，你什么意思？这钱我帮你还了，剩下的就当给你买个教训。以后有多远给我滚多远，再敢打星瑶的主意，这钱。我让你有命拿，没命花。你你这么对我，你就不怕我告诉清源儿吗？你你这么对我，你就不怕我告诉清源儿吗？我说过，你再敢出现在他的面前，下场比今天惨一万倍。给我打！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊许小姐，你不是说去找沈星瑶能要到钱吗？我也没想到你亲生女儿能那么狠心，不帮你还钱就算了，还找周庭安，找人收拾你。你是说，不然你以为他们两个人都离婚了？要不是周庭安的话，谁管这闲事儿？这个畜生，当初就应该把他卖出去当鸡。你说说。你现在得罪了周庭安，这新城怕是混不下去了。你又一穷二白的，这以后可怎么办呀？徐小姐，我我可是听你的安排去找沈星瑶麻烦的，你可不能不管我呀、啊。要我帮你吧，也不是不行。啊、帮我做一件事儿、啊，我这呀，还有三百万，就都是你的了。什么事儿？帮我去把沈星瑶肚子里那个孩子。我打过，毕竟是三百万，我做，我做。沈星瑶，我看你这次怎么保证你肚子里？哟，自己啊。周总，有什么事吗？嗯。什么事儿、嗯？啊，太太，这个是周总上次出差给您带回来的，您最爱吃的巧克力。我不吃，不吃就喂狗。周总，狗不能吃巧克力。我知道。哎，太太，那个
，您父亲的事儿，我们周总已经给您解决了。沈军以后也不会再来找您了。你们怎么知道的？不然呢？你想找谁借钱呀、啊？宋世远，谢谢你帮我。你倒也别想太多啊！你离婚的时候什么都没要，我只是解决一下离婚的遗留问题。倒是你。一而再、再而三的帮你那个赌鬼父亲还钱，为了他，你值得吗？他赌博的时候根本就没有考虑过你，更没有考虑过你的未来。你到底是蠢还是傻呀？帮他还钱？我才不傻！你以后不准再这么蠢了。谢谢你啊。胃不舒服，就去医院看看。真不值啊！宝宝，你说他是不是突然犯病了？怎么会突然变得这么……星星。趁热喝点，白天受惊了吧？小家伙有没有闹腾？没有，他很乖。嗯、谢谢。嗯、这画的什么呀？一个王八。周庭安不是让我给许知一设计订婚礼物吗？那我可不得设计个符合许知一形象的。<笑>你这也太适合他了吧？真有一套。不过你说他竟然帮了你啊？谁知道？谁知道他在发什么神经？你说有没有可能，他离婚之后发现他喜欢你？怎么可能？他要喜欢我，还和许志毅订婚呀？嗯，不过他帮了我，也算是个好人吧。你早点睡吧啊。嗯，晚安。才怕过你，怎么现在又开始闹腾？凭什么你爸说的那么像？喂，周总，我给你讲个笑话。先，他走在路上，走啊走啊，他看到一个刺猬，然后金瑶，你这么大半夜打过来电话，最好是不是？我，我就是睡不着。嗯，那你的笑话呢？还讲吗？那周总，你有什么笑话可以讲讲吗？没有。那睡前小故事呢？不过，巧克力吃了吗？好吃吗？嗯，我还没吃呢。其实，快换季了，服装店那边把当季的衣服送过来。这个家，有你这么一个聒噪的人也挺好的。不像现在，我觉得这。这个是给周天安的设计稿，可以让他去做了。细节到时候我们再沟通。好，有意思。新瑶，我现在去找你。什么？新瑶，鬼八狠心了。
。肖<笑>传一直在出去，快点备些抢救。救救我的孩子！这次。和盛光合作的一个珠宝展，周总，带我去车库。对了，他他肠胃不太好，您帮我给他再检查检查吧。胃不舒服啊？具体症状是什么？呃，恶心，想吐。虽然胃不舒服会有这些症状，但是病人已经怀孕四个月了，恶心想吐是正常的妊娠反应，不用紧张。你刚才说什么？恶心想吐是正常的妊娠反应，不用紧张。不是这句。上一句，病人已经怀孕四个月了，你你不知道吗？徐青阳，你怀孕了居然不告诉我，你真把我当成一个傻子是吗？我明明知道你嘴里没有一句实话。可我还是每次都会上当。四个月，你瞒的真好。谁知道呢？也许是路过吧。那麻烦周总，我联系我朋友过来就行。联系谁？裴珊珊还是宋什么？是谁都行。除了我谁都行。你想让宋时月过来，提前和你肚子里的孩子搞好关系，然后把我这个亲生父亲给忘了是吗？不然呢？你还想把我瞒到什么时候？沈星瑶，你胆子真大呀！你怀我的孩子，你还跟我离婚？你脑子里到底想什么呀？是你说的不要他，是你说的不要这个孩子的。我是说过，我不能让任何人生下我的孩子，最起码这两年内不可以。但这并不是你欺骗我的理由。欺骗什么？你害怕我干什么？小天，我们已经离婚了，孩子是我一个人的，和你无关。你离婚之前并没有告诉我你怀孕的事情，这算恶意隐瞒，所以离婚不作数。我是孩子的亲生父亲，我也有权利决定这一切。你给我好好待在这儿，没我允许，你哪儿都不能去。周天安说这话什么意思？对了，老头子那边有动静吗？董事长叫了几个董事一块吃饭，应该是准备动手。这个老头子果然还是不敢让私生子手握周氏的大权，开始按耐不住了。那咱们？他已经起了心思，绝对不能让他得知星瑶怀孕的事情
。我在这里待的时间太长了，会引起他的注意。你派那人看着。是，周总。你是沈新阳的丈夫。这段时间要多注意病人的状态，他之前流过产，这次又出了车祸，随时会。你说他流过产？是啊，根据子宫恢复情况，应该在三年前挂过钩。你是他丈夫，你不知道吗？没有必要。可是他为什么？周总，他在三年前出了车祸，记得是周在私家病房。那里边全是董事长，是他。云南，你在这儿给我好好看着，我回趟老宅。少爷，老爷真的下次会。既然你已经知道了，我也就不隐瞒了。是我让保姆推他流产的，没有怀孕的检查单也是我找人做的，有问题吗？为什么呀？我们周家的孩子不应该由这样低贱的女人来生，你就是一个意外，我不想再有另外一个，所以你就亲手害死了自己的亲孙子，不然呢？要不是你这三年来把他不放在心里，不让他出去丢周家的脸，他也当不了这么长时间的周太太。你简直放飞自我！妈的，敢跟老子叫板的是吧？我告诉你，你所有的一切都是老子给你的。不，自从我结婚招式以来，我现在的一切都是我自己挣来的，而你。你不过是一个曾经抛妻弃子，现在又害死我孩子的混账！这笔账，我早晚有一天连本带利的讨回来。你想干嘛？郑雪，我警告你，你妈在哪儿，只有我知道。你最好给我乖乖的，这辈子都别想逃出我的掌控。这要六有三十万，按照我说的去做。是。周总那边，他现在没过来这儿，况且有我在，你怕什么？事成之后，还会再有一款。沈清瑶，你千不该万不该，不该让周婷安置这个孩子的存在。走了一下。陈小姐，准备一下吧，我要带你去手术室。手术？什么手术？流产手术。我没有预约这个手术啊。是周总安排。周林，曾二一走。好，我知道了。我可以先去上个厕所，然后自己回去。好你要干什么？和你无关。让我猜猜，该不会是周婷啊？不想要你肚子里面的孩子？怎么知道的？沈星瑶，你还真是蠢！我们刚离婚，平安就安排我和他父亲吃饭，要让我们两个人订婚了。姐，我不要的。你有什么好得意的？沈心瑶，你也就这张嘴硬。你知道田安他为什么一直不要你肚子里的孩子吗？你不会到现在还不知道，周婷安，他是私生子吧？什么？所以你觉得，他好不容易才掌握周氏在周家站稳脚跟，会和你这个没名没分的女人结婚，让你生下他的孩子？好让他父亲掌控他吗？所以他，所以他不要你肚子里面的孩子，因为你不配。而我就不一样了
我们两个人门当户对，所以他和你离婚，和我订婚。至于你，我没那么大方，让你这个前任留着他的孩子。我的想法和他一样。啊！沈子瑶，你干什么？是，我是没身份为地位。但我也不是可以随意操控的棋子，不是你们可以随意拿捏惹事的。告诉周天，这孩子是我的，和他无关。该死！申景瑶，你要是现在跑了，你就别怪我了。不是让你看好他吗？他人呢？您刚好没一会儿，医生就要带太太去做检查，我我也不赖好跟呢。而且医生说是，是太太自己跑，她自己跑的，她跑什么呀？你在这愣着干什么？他们快去找！哎，婷，你来干什么？我是担心沈小姐，听说她出事了，来看看，没想到，她自己给。不会是你做的吧？不是我，最好不是你。如果是你的话，你会死得很惨。婷安，我知道你在周家的处境，我们不是敌人，就像我说的，我们可以合作。不需要。我知道你不需要，可是现在处境不同了。周伯伯要是知道沈潇怀孕了，那麻烦可就大了。所以呢？所以我们可以订婚，如果我们两个人在一起的话，我们整个许家都会帮你。你觉得我需要你帮我？你当然不需要。可是你一个人对抗周伯伯的话，有点太难了。你威胁我？我不敢，我只是不想看着你为难。让你夹在中间，不劳烦你费心了。我倒要看看你能撑到什么时候。周总，啊，沈金瑶呢？还没查到，是董事长那边。他又要干什么呀？董事长刚刚把和恒远集团建独家尊的项目收回去，说是下个月再谈。这可是中石近几年最大的项目呀，之前是一直您在筹备。如今董事长这样，他想加控吗？但是他也得真有那个本事啊。那咱们找人，继续找人。是，等一下，云南，我母亲那边有消息了吗？也还没查到，董事长这边瞒得太紧了。我们务必在杜家村的项目有定论之前，把人给我找到。是。沈小姐，这房子是我以前住的，家具齐全，我也定期过来打扫，可以直接拎包入住，你觉得怎么样？沈小姐，嗯，顾阿姨，我觉得挺好的，先租半年吧。好的，我去拿合同那是我儿子十五年前照的，那时候啊才上初中呢。他现在应该已经成家了吧？听说已经结婚三年了。听说啊，不说这些，来，我们签合同吧。这是我的错觉吗？怎么觉得照片上的人有点熟悉？星星，你都安顿好了吗？嗯，你是不知道，周庭安找你都找疯了。他找我就是为了打掉我的孩子，我跟他不会再见面。我支持你，珊珊，你要有时间的话，你帮我把给许知一设计的订婚礼物给他吧，这样我们就两不相欠了。嗯，我知道了，星星，你在外面照顾好自己啊。嗯，我会的，你也是。
。你来干嘛？他呢？我都说过很多次了，星星不在我这儿。他除了你之外没有别的朋友，你一定知道他在哪里。你赶紧告诉我，要不然今天我……周总，迟来的深情比草芥。星瑶看不到你这副模样，你不用装了。这是 p e n y 给你设计的订婚礼物，拿着这套礼物和你的许之意相亲相爱去吧。谁说这个礼物是？我你再过来，我要报警了。是给沈星瑶的，她这个女人真没良心，她到底跑哪儿去了？周总，咱们等人查到顾夫人在海城出现过，最近公司高层有所变动，您确定要这个时候到海城去找她吗？十五年了，是时候该亲口问一句为什么？我不去、啊，快点，不去。告诉周正德，这是他的亲儿子，他如果不想要不就扔了，我是不会再管这个累赘。妈妈，妈妈，我不要回什么东西，你不要丢下我，我会听话的。我到底有多么面目可憎，让他们所有人都想抛下我？周总。啊，我这次去海城，也是为了亲自拿下恒远那个度假村的项目。落地之后，你马上去安排一下。还有，看好许家，许之意不简单。是周总，我马上安排。那太太怎么办啊？等我解决完这件事情，亲自去找他。听说这是海城最有特色的餐厅。哎，周总。你一会儿要不要试试试试？坐，林总是过来度假，是吧？哎，是周总，这不是看您前段时间胃口不好吗？那不怕太太看着心疼你？那不是太太吗？周总，太太怎么跟宋总在一块儿？啊，对了。下个月是恒远集团王董和他夫人的结婚四十周年纪念日，王董说他夫人很喜欢你的设计，很想找你定制一个纪念日礼物。啊，你如果不想接的话，有钱不赚大笨蛋。再说了，王董和他的夫人四十周年，应该很恩爱吧？就当给我的宝宝沾点喜气。那行，那你负责珠宝设计，我来帮你完成细节和构建，就像大学。不用，你现在可是老板。怎么能一根打杂的活呢？一套珠宝我还是可以的，你还是回深圳日理万机吧。我说过，万事如我，不必你管。周总，好吗？你说呢？走。你来干什么？你这么关心我的话，我可以让云南把我的行程交给你。周总，你们两位已经离婚了，你这么……宋总误会了，我今天来呢是想和宋总谈笔生意，正好碰到了饭点，咱们可以边吃边。宋总一顿饭应该还是请得起的，沈小姐应该也不会介意吧。你怕什么？我又不会吃了你。你们周氏从来不涉足珠宝行业，我们盛光也不会和许小姐再有合作。我不知道我跟周总还有什么可谈的。宋氏以珠宝起家，我听说宋总在上大学的时候成绩优异，毕业之后更是去到了巴黎深造，回国之后没有选择继承家业，而是去到了盛光。进行历练，这么有上进心，果真是个那些豪门二世祖大有不同啊！周总，你会不会说话？我夸他呢，你听不出来啊？不敢当，周总过奖了。不要谦虚，你敢当，你太敢当了。沈小姐，您觉得呢？是啊，宋总年轻有为，可比那些
，道貌岸然，装横跋扈，恃强凌弱的人好太多了。沈小姐，人长得漂亮，可惜啊，长了一张不会说话的嘴。谢谢周总夸奖，不必客气。服务员，这两个绿的不要，剩下的全要。星瑶，你怎么了？周廷温为什么会偷人的海车？哦，我听说周氏和安远集团有一些度假村的项目，就在海城、嗯。他可能就是来出差，碰巧遇见的吧。原来不是特地的。星瑶，你之前说你来海城就是为了换一个环境，安心养胎。但是周廷恩这最近一直找你，你们之间是不是有什么？还是说，那个车祸就是周廷恩恶意诽谤，是要负刑事责任的，宋总。周总原来是懂法的，如果没什么事的话，我们就先走了。宋总，我想和你聊聊。宋总，跟你没什么可聊的。宋世玉，你到底想干什么？青瑶肚子里孩子生。你不会不知道吧？我知道，只要星瑶愿意跟我在一起，我会对这个孩子负责。宋总，你好心帮我养孩子这件事情，我真不知道应该怎么感谢你呀、啊。可是，我不会给你这个机会的。星瑶，我有话跟你说，过来。周总，我们已经离婚了。孩子是我一个人，你会觉得干什么事情？青瑶，你到底为什么跟我离婚呢？是因为他吗？一直都是我们之间的问题，和其他人无关。好，那请你再给我一次机会，我一定会保护好你的。你又吃错药了，宋、嗯、总。你怎么还不走啊？是狗粮没吃够是吗、啊？周总，我刚开走的是你吧？十月，我们走。哎，周周总，你不追吗？太太和公司总跑了呀！追什么呀？反正他在海城，在我身边。你跟上去，查查他住在哪儿。好。哎，等一下，那个姓宋的。你给他找点事儿干，别让他总跟着星瑶。您放心，我肯定安排的妥妥当当的。大炮子，沈星瑶就住这么个破地方啊！铁蛋，哎。太太可能睡了吧？他手机的呀，睡得比鸡还早。呃，哎，周总，咱们是不是有点扰民啊？也是，那要不我明天早上再来？行啊。你们怎么来了？我想进。啊、我们已经离婚了。我知道。那你为什么要住在这？我我我没地方住。这是我租的。这片地都是我度假村的位置，我住这儿怎么了？出门左转，有家五星级酒店。周总，您去那吧。呃，你这……呃，太太，我刚查过了，这附近的酒店都订满了。嗯、啊，哎，确实，夫妻一场，你也不忍心让我出去。流浪街头吧，我这还……哎，哎呦，周总，太太，外面下着雨，周总，周总还感冒了，你就收留他一晚吧，太太，求你了，周总，谢谢啊，呃，太太，周总，我我先走了。
，那我就赶紧走吧。你要干什么？我警告你啊！你要是再敢伤害我的孩子，我就……你叫什么？报警。喜欢别人好不好？再给我一点时间，我复婚吧。你听见我说什么，对吗？我刚刚暂时先要容了一下。让我有能力保护好你们的时间。他怎么突然和我说这个？他不是要和许志毅订婚了吗？他不会是想和我复婚，这样才有资格打掉孩子吧？今天一起来准备好吃。又说我什么坏话吗？啊？嗯，没什么。那这没水了，你头发怎么办？就不劳周总费心了，我去烧水。哎，怎么着？怎么烧啊？我看顾阿姨家好像有个煤炉，上次看到过，应该还能用。在哪儿呢？厨房。你问这干什么？我去吧。你坐着。狗男人竟然给我烧水！你会用吗？会。你，你要不要我来帮你？不用你来，我自己可以。你这个门，你们家这个门确实不太好使。那个水烧上了，你还有什么别的吩咐？一次性讲完。那个，我饿了。啊？我是孕妇，我饿得快，很正常。那我给你做还是我给你买？知道吗？阳台的柜子有点小零食，周总，你可以帮我拿吗？好，等着。周平安竟然在细节上照顾我了。过吗？嗯。周总，你你吃吗？我不吃，你吃吧。嗯。陈星瑶，我跟你说个事儿啊。嗯。少吃点垃圾食品，对脑子不好。那你多吃点，你脑子。这好诡异，我总觉得像是上断头台前世的践行者，好善良。嗯。要不还是我来吧。闭嘴。我跟你讲啊，你要是想用这种方式和我复婚，然后让我打掉孩子的话。那是不可能的。你以为我这么做是为了跟你复婚，为了打掉孩子呀？不是吗？我真想扒开你的脑袋看看你每天到底在想什么。你别动我，我就报警。报警吧，报警也没用。你瞎动什么？刚才不是问过你水烫不烫吗？刚刚被蚊子叮了一下。哼，原来你除了招男人喜欢，还招蚊子喜欢呀、啊？我要是招男人喜欢的话，那周总你为什么不喜欢我？谁告诉你我不喜欢你？志清，你周姐，你能不能进别人房门前先敲个门啊？我从来不随便进别人卧室。你什么意思啊？所以现在在你眼里，我连个人都不是了，是吧？你真是蠢！怎么还不换衣服啊？你是等着我帮你换是不是？你先出去。你换的太慢了，我帮你换吧。坐下。用手，走吧。无归呀、啊、你，走那么慢。那你是鸵鸟吗？那我来看一看，看一看。看着我干嘛？饿了，想吃什么呀？我带你去买。你
，中邪了吧？小姑娘，这是你老公吧？他对你真好，一看你们就是恩爱夫妻，我不会看错的。不是，我们就是恩爱夫妻。哎，您眼光真好。没想到周总，你也会混这种地方。我小时候就在这种地方长大的。你？嗯。小时候，我还以为你从小到大都是趾高气扬、目中无人的大少爷。这小子。那你小时候？你不爱他吗？当然了，哪有母亲不爱自己孩子？那你会给我下场吗？绝对不会。周总，你问这个干什么？走，进去逛逛。周总，你要买什么？你说呢？快进来吧。周天安小时候到底经历了什么？选选吧。选什么？你说呢？能选什么？我带你来这儿能选什么？选美吗？那不用了，周总，这些东西我都有啊。来，你过来一下。哎，好。这件绿色的，还有这个蓝色的不要，其他都要了。啊，好。这狗的人是不是疯了？周总，这件衣服是三岁以上的小孩穿的。啊，先生太太，你们的宝宝多大了？我可以给你们推荐合适的。他肚子里的，你给我推荐推荐吧。啊，这个宝宝以后都可以穿的。会做生意啊。那这样，按我说的做，全包起来。好，我们会送货上门的。在哪付款？嗯，这边您跟我来。走吧。嗯、这回真饿了，想吃点什么呀？嗯，不想吃。那还想买点什么？谢谢周总好意，我。不想买，我想买行吗？我买着玩儿，我钱多，我烧得慌。周总，你这样会让我误会的。你说你这个人，你误会什么呀？我不就给你买一点？你怎么了？要去医院吗？不去，我不会让你有机会打掉我的孩子的。你长点脑子吧！我如果真的想打掉孩子，那这几天我在干什么？你那是在骗我。突发心悸，要注意休息。你这个丈夫当的也太不负责任了，孕中一多思，尤其孕初期，你怎么照顾他的？医生，我我不是不是什么，女人这辈子就怀孕的时候受的苦最多，所以说一个女人愿意给你生孩子，那是爱你的表现。好的，医生，我以后会注意的。看样子你们也是第一次当父母，这个册子你先看看吧。你好好休息，我守着你。你守着我，周总不会想趁我睡着的时候把我的孩子打掉吧？我不能和岳父隐瞒件事。青瑶，咱们俩已经离婚了，我没有权利在你不同意的情况之下为你流产，你明白吗？好像也是。嗯、那你随意吧，周总，我要休息了。为我生孩子是爱我的表现，那他，星瑶，我一定会保护好你的。你怎么又来了？你怎么又来了？天安，你还不知道吗？周伯伯已经把独家村的项目给我们许家了。你和他合作了？这不是我的本业，不过只要你答应和我订婚，我永远在你这边。你想都别想。我知道你想保护沈清阳，但是现在周伯伯已经知道了她怀孕的事情，你觉得周伯伯会放过她吗？你说的是不是？是他自己查到的。周婷啊，你现在只是失去都下村的项目，再这样下去你会失去整个周家，到时候你拿什么保护她？你就这么笃定？恒远会和你合作吗？恒远集团的夫人是 Penny 的粉丝，我已经邀请到 Penny 给他设计。周平安，我等你的消息。只要你答应和我订婚，我会和你一起保护沈清扬。你没这个资格。周平安。
，你果然是在骗我，我差点就信了。沈星阳，沈星阳，你睡了吗？周总，你别来了。你怎么又变脸了？你先好好休息，我晚点过来看你。你敢来我就跑！你敢？你看我敢不敢？给我老实点啊！我在杂志上看到过他，孩子也是他的。嗯，不过我们已经离婚了，这个孩子现在是我一个人的。为什么离婚？他不爱我，也不想要这个孩子。阿姨，所以顾阿姨，你也有个儿子，他这辈子大概不会想见我。为什么？他恨我。我以为是为了他好，所以才把他送了回去。没想到我错了，他过得并不好。等我想把他带回来时，已经来不及了。他应该很难过吧？他以为我抛弃了他，不要他。骗他，带他去玩，却把他送了出去，所以，他肯定最恨别人骗他。他被送出去之后，每天都在被打压，童年过得一定很痛苦。也许，你老公不是不想要这个孩子，他只是不想让孩子重蹈他的覆辙，过他童年的生活。当然，我也只是这么一说。天色不早了，你早点休息。明天有一个很重要的会议要参加，麻烦您帮我照看一下星瑶，千万不要让老头子发现她。你放心吧，我会的。啊，谢谢你。许志毅竟然说带了潘妮去给王太太设计产品，这个女人。志月，我准备一下，你带我去那个宴会吧。可你这他不是要带潘女去吗？那我岂能辜负他的好意？之前的账。婷儿，你考虑的怎么样了？这可是你最后的奖。还轮不到你对我指指点点。你可别后悔。王总，王太太，许小姐，这位就是 Penny， 王先生，王太太，无论你想要什么的设计，直接跟他说就好，什么都能满足你。太好了，王总，王太太，王总，我们许氏和恒远关于度假村的项目，是不是可以敲定了？许家提出的方案，远没有我提出的好，对吧，王总？周总，抱歉啊，我太太特别喜欢 Penny， 只想要她的设计，要不这样吧，咱们下次再合作。可是王总。我之前，你还不跟我合作吗？到时候周伯伯来找沈江的麻烦，你还是
。王总，麻烦您再考虑考虑，我提出的条件可以让你们获得更多的利益。周总，你说的我都懂，只是亨利一直都很沉迷，但许小姐竟然把他都找到了。是啊。许小姐真的很厉害，居然把潘妮请来了。这份诚心，我很感激。这年头，谁都能叫潘妮。你怎么来了？你身体还好吗？沈心瑶，你来这儿做什么？我们说的这些，你听得懂吗？许知意，事到如今你还不在嗓？沈潇，你在乱说什么？他根本不是真正的潘妮。他不是潘妮，谁是潘妮？你不要忘了，我们大家可都知道，你不过是圣光的一个小职员罢了。就凭你，也配在这里指点 p e 我比在座的大家都有资格。凭什么？因为我就是 p e 你是 p e 所以你才……沈新阳。你在那乱说些什么？你怎么可能是陪你？我是盛光的老板，青瑶，他就是陪。这不可能！有什么不可能的？你没想到吧？你三番五次想代言的作品，竟然是我设计的。如果不是你不要脸，你能代言我的作品吗？你还找了一个假潘妮来冒充我？我不知道你想算计什么。但是你涉及侵权，我会起诉你。许小姐，你也太过分了，你竟然骗人！我们彭远不会再跟你这样的人合作了，我们也会拉黑许氏。不要，我不是，是心瑶，这一切都是你。你你太吓人了，乔婷啊，我到底哪里做错了？我哪里比不上他？你根本就没有资格跟他比。周总，太太的父亲被抓了，他工人就是许知意出钱收买的，去撞太太。是你，许知意，现在许家也保不了你，我一定会让你牢底坐穿。不要，不要。我，你不要这样对我，我到底哪里做错了？你错就错在不应该伤害星瑶。等久了。我才没有等。你为什么对许知意那么冷淡？他不是你的未婚妻。以后禁止你吃垃圾食品。这不垃圾食品什么事？你太笨了，越吃越笨。我什么时候跟你说过，我要娶许知意啊？你。你不相信我？三年前，你不是也不相信我？我错了。你竟然会说你错了？来海城之前，我得知了三年之前的真相。是老爷子派保姆推了你，而当时我并没有选择相信你，是我的错。对不起。你。即使我没有得知真相。也会想复婚的，星瑶，再给我们的婚姻一次机会，好吗？我们复婚吧。这是，这是，这是你设计的那个。早知道你是拍你，我就不用费这么大劲了。所以你找拍你设计师？为了你，不然还能是为了谁啊？我一直以为你喜欢拍你，就找他设计了咱们三周年的纪念日礼物。那你有打开看过吗？那你有打开看过吗？没有啊。嗯。怎么了？我竟然设计了个王八给我自己。我给你戴上吧。不要。为什么？啊，也是，你自己设计的，都没有惊喜了。只有金，没有喜。你什么意思啊？这里面到底是什么呀？这，你是不是又想跑啊？这你怎么知道？顾阿姨，你怎么在这
里啊？你应该喊妈。妈，顾阿姨，你是周廷安的母亲。廷安说的对，你应该叫我妈。所以周廷安。你小时候的事情没那么惨，老头子自以为能折磨我，但是他吧，还没那个能耐。周婷，你还真的是一如既往的口是心非。我哪有？你来干什么？沈思瑶，我不会让你这种女人怀上我们周家的孩子的。送给许之毅的，你当我冤大头啊？谁让你不说清楚？是林楠没有说清楚。对对对，是林楠的错。啊啊！嗯，打什么？出院死了你？不是。哎呦，为什么受伤怎么是我呀？当然，你也笨。谁让你结婚三年都不回家？许之毅告诉我，你都和他在一起。许之毅说什么你都信，他是你妈呀。那你为什么不回家？啊，太太，您误会周总了。董事长这个人太阴狠了。周总为了保护您，他一直在公司跟董事长周旋。你最新为什么不明白？因为我不想让他觉得我对你太上心，我更不能让他从我手上夺走周氏。那你应该把这些都告诉我。我以后。什么都告诉你，<笑>走吧，给你放三天年假。多谢周总，周总，你是全世界最好的霸总。来，小王八，给你戴上。我不戴。戴上多好看，你自己设计的，你还。你不带也行，但你要告诉我，那天宋十月在宴会上说，还有你是他的初恋，你们俩到底是什么关系啊？反正他不是我的初恋。真的？我的初恋是谁？你不知道吗？宋十月不是你的初恋。难道说？难道说？难道是我？你不吃垃圾食品，你也不。所以那天在暮色，那不是我们第一次见面。所以那天晚上巷子里的人是你，你自己记不住，还怪我。所以说，你对我是你，你对我是一见钟情。我才没有。对不起，是我误会你了。星瑶，咱们复婚。看你表现吧，十月，你怎么来了？星瑶，我这次来
，是跟你道别的。我能看得出来，你很爱周庭安，因为你跟我在一起的时候，从来没有这么开心过。还有，你记住我说的话，你是唯一的希望，不要让任何人掩饰住你的光芒，哪怕是周庭安，如果他敢欺负你的话，随时来找我。谢谢你。你们，恭喜出院。新瑶，妈，你们这是？是我做的饭菜，也不知道合不合你的胃口。合。妈做的，我都爱吃。快吃吧。新瑶，我还以为你跑了。肚子有点饿，要不吃完这顿饭再跑？可是，我还没看过你们俩的婚礼呢。那咱们就满足妈的心愿。再结个婚吧。嗯。如果你不同意的话，妈会很难过的。星瑶，咱们复婚吧。勉强答应你了。